ఇంకా ఆశిస్తూ బ్రతుకుతున్నాడు ఒకసారి మనం ఆలోచన చేసుకుందాం దైవనిధి వీక్షకులకు మన ప్రభువులో రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామంన మీ అందరికీ నా వందనములు మరొకసారి ఈ విధంగా మిమ్మల్ని కలవడానికి నేను ఎంతగానో ఆనందిస్తున్నాను మరి యొక్క సమయమున దేవుని యొక్క వాక్యమును మనం ధ్యానం చేద్దాం రాజుల రెండవ గ్రంథము ఐదో అధ్యయము ఈ యొక్క ఇరవై యో వచ్చినము నుంచి మనము చూసినట్లయితే అంతటా దైవజనుడైన ఎలిషాకు సేవకుడకు గెహాజి సిరియానియుడైన ఈ నైమాను తీసుకొని వచ్చిన వాటిని అంగీకరించటకు నా యజమానికి మనస్సు లేకపోయిన గాని ఈ హోవ జీవముతో నేను పరిగెత్తుకుని పోయి అతన్ని కలుసుకొని అతని యొద్ద ఏదైనా తీసుకుందని అనుకుని ఈ యొక్క రాయబడిన పాటి భాగాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఈ విధంగా రాజుల గ్రంథంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉందండి ఆనాడు గహాజి ఏ ఆలోచన చేస్తున్నాడో ఇక్కడ మనం గమనించగలం ఈ యొక్క గహాజీ మనస్సు పరుగులు పెడుతూ ఉంటాడు ఈరోజు నీ పరుగు ఏ విధంగా వెళ్తుంది నిజం అనేకమైన వాటిల కొరకు పరుగులు పెడుతున్న మానవ జీవితం అండి ఈ యొక్క సమయమున మన జీవితాన్ని మనం ఆలోచన చేద్దాము ఏ విధంగా మనం పరుగులు పెడుతున్నాం ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే గహాజీ పరిగెడుతున్నాడు అండి ఎంతగా ఓపిక తెచ్చుకుని పరుగు పెడుతున్నాడు ఈరోజు లోకంలో చాలా మంది ఓపిక తెచ్చుకుని ఏదో సాధించాలని పరుగులు పెడతారండి కానీ ఒక్క విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నీ పరుగు యొక్క ముగ్గింపు ఏంటి నువ్వు ఎంతగా కష్టపడుతున్నావే ఎంతగా తపన పడుతున్నావే నీ యొక్క ముగ్గింపు ఏంటి అనేది ఏనాడైనా జ్ఞాపకం చేసుకుంటాము ప్రియ సహోదరి సహోదరుడే ఒకసారి ఆలోచన చేసుకుందాం గ్యాజి ఓపిక తెచ్చుకుంటున్నాడు ఇదిగో నా యజమానికి మనసు లేదు కానీ నాకు మనస్సు ఉందని తాను అన్న ఆలోచన గురి చేసుకున్న విధానాన్ని మనం చూడగలం ఇక్కడ ఎందుకు యజమానుడు ఆ యొక్క ప్రవక్త దైవజనుడు ఆ యొక్క ఎలిష ఎందుకు వద్దన్నాడన్న ఆలోచన లేని ఒక శిష్యుడిగా మనం చూడాలి ఎందుకంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఈరోజు చాలా మంది లోకపు ఆలోచనల కొరకు పరుగులు పెడుతున్నారు దేవుడు వద్దన్న వాటి కొరకే పరుగులు పెడుతున్నారు ఎంతగానో ఓపిక తెచ్చుకుని వాడు పరుగులు పెడుతున్నారు కానీ దేవుని కొరకు పరుగులు పెట్టి వాడు చాలా తగ్గిపోతున్నారు ఈరోజు ఎంతగా మనము ఈ విషయాన్ని గమనించుకోవాలి తెలుసా ఈరోజు చాలా మంది నీ ఓపిక వస్తుంది అనేకమైన విషయాల కొరకు నీ యొక్క ఆశల కొరకు నీ యొక్క కోరికల కొరకు నీ ఓపిక తెచ్చుకుని నువ్వు నిలబడుతున్నది దేవుని కొరకు పరిగెత్తే విషయంలో నువ్వు ఓపిక తెచ్చుకోగలుగుతున్నావు ఈ యొక్క సమయం చూస్తే గెహాజీ పరుగు పెడుతున్నాడు అండి వారు వెళ్ళిపోయారు చాలా దూరం పరుగు పెడుతున్నాడు ఎలాగైనా నేను అందుకోవాలి పరుగు పెడుతున్నాడు ఓపిక తెచ్చుకుంటున్నాడు ఇలాగ నేను ఏదో పొందుకుంటే నేను నా కుటుంబం ఆనందించగలదని అనే ఆలోచనకి గురైపోయిన గెహాజిగా కనిపిస్తున్నాడు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఈరోజు నీ ఆలోచన చేస్తున్నావు నీ పరుగు లోకములోనిదైతే నీ పరుగు లోకము కొరకైతే నీ పరుగు లోకంలో ఉన్న వాటి కొరకైతే దాని యొక్క గమ్యం ఏంటో ఏనాడైనా గ్రహించుకున్నాం ఏనాడైనా ఆలోచన చేస్తున్నాం ఇక్కడ గ్రహాజి ఈ యొక్క జీవితం మనం గమనించినట్లయితే ఓపిక తెచ్చుకుని పరిగెడు పెడుతున్నాడు ఆ యొక్క యజమాడు వద్దన్న దాని గురించి పరుగులు పెడుతున్నాడు ఈరోజు మన యజమాడైన మన ఏసయ్య ఏది చెప్తున్నాడో దానికోసం పరుగులు పెడుతున్నావా ఆయన వద్దన్న దానికోసం పరుగులు పెడుతున్నావా ఏనాడైనా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాము ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఈరోజు చాలా మట్టుకు శాతం వాక్యానుసారము కాని దానికి వరకే మనం పరుగులు పెడుతున్నాము అది నిన్ను ఎక్కడికి దారి తెస్తుందో నీకు తెలుసా ఎక్కడికి నిన్ను చేరుతుందో నీకు తెలుసా నేను ఎక్కడికి నడిపిస్తాదో నీకు తెలుసా ఈరోజు ఈ యొక్క పాఠ్యభాగం యొక్క ప్రాముఖ్యమైన విషయములు మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఒక చక్కని అంశాన్ని మనం చూడగలం ఏ విధంగా ఆలోచన చేస్తున్నాడండి యజమాడు వద్దన్నది ఈ హోవ జీవముతో నేను పరిగెత్తుకొని పోయి అందులో కూడా ఏమైనా ఆలోచన చేసుకుని నేను దేవుడు నాకు తోడుగా ఉంటాడు చాలా మంది అనాలోచనండి దేవుని కొరకు పరిగెత్తే విషయంలో దేవుని యొక్క సహాయం కావాలని ఆలోచన చేయట్లేదు కానీ ఈ లోక సంబంధమైన విషయంలో దేవుడు నాకు తోడున్నాడనే ఆలోచన కలిగి ఉంటున్నాను ఒకరొకసారి ఒక వ్యక్తి విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటంటే 
ఇదిగో ఈ లోక సంబంధమైన విషయములలో దేవుడు నాకు సహాయం ఇచ్చేసాడు అంటున్నాడు కానీ ఏనాడైనా ఆత్మ సంబంధమైన విషయంలో దేవుడు మనకు సహాయం వచ్చేస్తూ ఉంటే దాని కొరకు కష్టపడేవారు ఎంతమంది దాని కొరకు ప్రయాసపడేవారు ఎంతమంది అండి దాని కొరకు పరుగులు పెట్టేవారు ఎంతమంది ఈ యొక్క సమయం చూస్తూ ఉంటే దేవుడు వద్దన్న వాటి కొరకు పరుగు పెడుతున్న దేహాజీ కనిపిస్తున్నాడు యజమాడు వద్దన్న వాటి కొరకు ఈరోజు నీ జీవితాన్ని నువ్వు ఒకసారి పరిశీలన చేసుకోగలవు దేవుడు చెప్తున్న వాటి కొరకు నేను పరుగులు పెడుతున్నానా ఆయన వద్దన్న వాటి కొరకు పరుగులు పెడుతున్నాను ఈరోజు చాలా మంది మోసపోతున్నారండి ఎందుకంటే ధనమును సంపాదించడము తప్పు కాదు నీకు ఎంత కావాలో అంత అవసరం కొరకు నువ్వు కష్టపడాలి కానీ నేడు ధనాపేక్ష కలిగిన వారు కనిపిస్తున్నారు ఇక్కడ గెహాజీ కూడా ధనాపేక్ష కలిగి ఉంది ఎందుకంటే ఇహలోక విషయం లేదు ఆసక్తి కలిగిపోయి తన మనస్సు దాని మీదకి వెళ్ళిపోయి అనుకుంటున్నాడు ఏ విధంగా అయినా నేను పొందుకోవాలి ప్రియ సహోదరుడు సహోదరుడు నీ పరుగు దేనికి దారి తీస్తుందని నీకు అర్థం కావట్లేదు ఈరోజు అనుకుంటున్నావు నేను సరిగ్గానే పరిగు పెడుతున్నాను కానీ నీకు తెలియదు ఆ మార్గము తప్పు ఆ చివరికి ఆ మార్గము నేను నరకానికి తీసుకెళ్తున్నాను ఇక్కడ గహాజీకి అర్థం కావట్లేదు పరుగు పెడుతున్నాడు ప్రయాస పడుతున్నాడు పావు ఊపిరి ఎలాగో బిగబెట్టుకుని పరుగు పెడుతున్నాడు పరుగు పెడుతున్నాడు పరుగు పెడుతున్నాడు నేను ఏదైనా సంపాదించుకుంటా నేను ఏదైనా పొందుకుంటా సమయమున నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకుంటావా నువ్వు ఏ విధంగా పరుగులు పెడుతున్నావు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ కొన్ని విషయములు మీతో మాట్లాడడం నేను ఆశపడుతున్నాను ఎందుకు దైవజీవులు నువ్వు వద్దన్నాడేని ఎదుగు నైమానికి దేవుడు చేసిన కార్యాన్ని డబ్బుతో పోల్చడము ఎంత మాత్రం ఇష్టం లేక యజమానికి ఆ యొక్క ఎలిచాకి ఎదుగు అయ్యా నీవు తెచ్చిన దాంట్లో ఏది నాకు ఇవ్వనవసరం లేదని వాటిని పంపించేస్తాడు ఎందుకు అక్కడ నీవు ధనాన్ని ప్రాముఖ్యత చేయకూడదండి అక్కడ దేవుడు ప్రాముఖ్యమైన వాడు అక్కడ దేవుడు ఘనమైన వాడు అక్కడ దేవుడు గొప్పవాడి కనుక ఆయనను కించపరచడము ఎంత మాత్రము సరైన పని కాదని దైవజనుడైన ఎలిష ఆలోచన చేసి ఆ ధనమును ఎంత మాత్రము స్వీకరించలేదు ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటే ధనము కోసం పొందులు పెడుతున్న గేహాజీ తెంపిస్తున్నాడు ఈ యొక్క సమయంలో మీకు కొన్ని విషయములు మీకు చెప్పాలని నాశనం తిమోతి క్రాసన మొదటి పత్రిక ఆరు అధ్యాయులు తిమోతి క్రాసన మొదటి పత్రిక ఆరు అధ్యాయులు పదో విషయం మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక మాట ఉంది ఎందుకనగా ధరాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలం కొందరు దానిని ఆశించి విశ్వాసం నుండి తొలగిపోయి నానా బాధలతో తమ్మును తామే పాడు చేసుకుని ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే అపోజిట్ పాలు తిమోతికి ఈ విధంగా రాస్తున్నాడు తిమోతి ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలము అంటున్నాడు ఈరోజు ఎందుకు ధనాపేక్ష కలిగి ఉన్నాడు దేవుడిని వెంబడించేవాడు ఉన్నదాన్ని సరిపెట్టుకుని ఆనందించాలి అదే పండుగ వస్తుంది దేవుడు ఎప్పుడు ఏ అవసరత కాలం తీరుస్తాడు ఈరోజు మనం అనుకోండి ఏంటండి నేను సంపాదించుకోవడం తప్ప సంపాదించుకోవడం తప్ప అనట్లేదు నీకు ఎంత కావాలో అంత కష్టపడు దానికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని దేవుడు దయచేస్తాడు ఏదో ఎక్కువ సంపాదించుకుని నేను బ్రతకాలి ఆ ధనమే శాశ్వతం అన్న అన్న ఆలోచన తొలగించుకోను ఎందు అందుకంటే ధనాపేక్ష ధనాన్ని అపేక్షించకూడదు ఎంత కావాలో అంత నీవేం చేసుకోవాలి ఉపయోగించుకోవాలి ఇక్కడ ధనాపేక్ష గలవారు ఏమవుతారని మాట్లాడుతున్నాడు వారు ఏమవుతారు ఏమవుతారని మనం చూసినట్లయితే ఇదిగో నానా విధమైన ఏంటంట బాధలను విశ్వాసం నుండి తొలగిపోయి నానా బాధలతో ఏమవుతున్నారు తమ్ము తామే పాడు చేసుకునేది అని మాట రాయబడి ఉంది ఈ యొక్క సమయంలో మనం చూసినట్లయితే గెహాజీ పరిగెడుతున్నాడండి తనకు అర్థం కావట్ల తాను దేని కొరకు పరిగెడుతున్నాడు ఈరోజు చాలా మందికి అర్థం కావట్లేదు ఈరోజు చాలా రకాల మోసాలు మనం చూస్తున్నామండి లోకంలో ఇదిగో తక్కువ ధరలు ఏదో వస్తువు ఇస్తున్నారంటే ఆన్లైన్లో తెలియకుండా డబ్బులు కట్టేస్తుంది మీకు డబ్బులు వస్తాయని ఇదిగో బంపర్ లాడ్రీ దొరికిందని కానీ ఆన్లైన్లో డబ్బులు కట్టేస్తాను జనాలకు తెలియదు ధనాపేక్ష నేను మోసం చేస్తాను ఈ యొక్క ధనాపేక్ష నేను మోసం చేస్తుందని నువ్వు ఎంత మాత్రం ఆలోచన చేయట్లేదు ఇంకా మనం చూసినట్లు లూకస్ వార్త పదహారు అధ్యాయం పదమూడు వచ్చినలో ఇక్కడ ఈ విధంగా యేసుప్రభు గారు మాట్లాడుతున్న మాట మనకు వచ్చి కూడా కదా మరి లూకస్ వార్త పదహారు అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినము ఏ సేవకుడును ఇద్దరు యజమానులను సేవించలేడు వాడు ఒకరిని ద్వేషించి ఒకరిని ప్రేమించడు లేక ఒకరిని అనుసరించి ఒకరిని తునీకరించడు మీరు దేవునిని సిరిని సేవించలేరని చెప్పాను అందుకే 
ఆ యొక్క దైవజనుడు ఎలిచ గారు ఈ విధంగా ధనాన్ని తిరస్కరించి దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు నాకు వద్దు నయమ నీవు తెచ్చిన దాన్ని అంటే గహాజి తన మనసులు అనుకుంటున్నాడు ఈరోజు చాలామంది అనుకుంటారు నేను ఇలా వెళ్ళడం తప్పేంటి అనుకుంటాను లేకపోతే కొంతమంది అనుకుంటారు ధనాపేక్ష కలిగి ఇతరులు మోసం చేస్తూ ఉంటారు దాంట్లో తప్పేంటి అని అనుకుంటారు కానీ మీకు అర్థం కాదు ఏంటో తెలుసా నువ్వు ఇతరులు మోసం చేయడం కాదు నిన్ను నీవు మోసం చేసుకుంటున్నావు నీ బ్రతుకుని నీవు నాశనం చేసుకుంటున్నావు అది నీకు అర్థం కావట్లా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఈరోజు మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి ఏమిటి నీ పరుగు చిన్ననాటి నుంచి మానవుడు నడక వచ్చిన దగ్గర నుంచి పరుగులు పెడుతున్నాడు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి పరుగులు పెడుతున్నాడు ఈరోజు ఊహలు అనేకమైన ఊహలు ఏదో విధంగా పరుగులు పెడుతున్నాడు అలాగా పరుగులు పెడుతూ పరుగులు పెడుతూ ఎక్కడకో వెళ్తారే ఈ యొక్క పరుగు ఈరోజు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాము నీ పరుగు ఎక్కడ ఇహలోక సంబంధమైన విషయంలో పరుగులు పెడితే అది నాశ్చర్యానికి ఉందా వెళ్ళిపోయాడు నైమన్ను అడుగుతున్నాడు నైమన్ అంటున్నాడు ఇదిగో అక్కడ అబద్ధం పాడుతూ ఇదిగో ఈ సమయంలో దైవజనికి అవసరం పడింది దైవజనికి కొంత అవసరం పడిందని అబద్ధం మారుతూ ఉంటే నయమన్ అతడు నీకు కావలిస్తే రెండు నిమితాలు తీసుకోమన్నప్పుడు నిజమే ఎంతో ఆనందిస్తున్నాడు గహాజీ అనుకుంటున్నాడు అబ్బా మంచి ఆఫర్ నాకు దొరికింది ఇదే కదా నేను కోరుకుంది అనుకున్నాడు మళ్ళీ మనసులో అనుకుంటున్నాడు దేవుని యొక్క జీవము తోడు నాకు తోడుగా ఉంది దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడు కనుక నేను ఇది సంపాదించుకున్నాను ఈ లోకము మనల్ని ఏం చేస్తుందంట నాశనానికి నడిపిస్తుంది అది చాలా మందికి తెలియక ఏమనుకుంటారంటే దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడు కనుక ఇది నేను పొందుకోగలిగాను అనుకుంటాను అని ఆలోచన అండి ప్లీజ్ సంగమా సహోదరు సహోదరుడ నీకు అర్థం కావట్ల నువ్వు నాశనానికి వెళ్ళిపోతాను ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే అతను అంటున్న మాటలు మనం గమనించగలం నా యజమానుడు నా చేత వర్తమానం పంపి ప్రవక్తల శిష్యులలో ఇద్దరు యవనులు ఎఫ్రాయిము మన్యము నుండి నా యొద్దకు ఇప్పుడే వచ్చారు గనుక నీవు వారి కొరకు రెండు మనుగుల వెండి రెండు దుస్తుల బట్టలను దయచేయమని సెలవిచ్చు చున్నాడే నేను ఇక్కడ మనం గమనించినట్లేదు ఇదిగో నా యజమానుడు ఇది కోరుకున్నాడు అనగానే తను అంటున్నాడు ఇదిగో తనతో పాటు ఉన్న దాసుల్ని ఇచ్చి పంపిస్తున్నాడు రెండు గంతలు ఇచ్చి మరి పంపిస్తున్నాడు అది తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో దాచుకొని దైవజనుకు వచ్చి ఏమీ తెలియదు ఎవరు చూడలేదు అనుకుంటున్నాడు తనకు అర్థం కావట్లేదు గేహాజీకి తన్ను తాను మోసం చేసుకుంటున్నాడు ప్రే సంగమ ఇహలోక సంబంధమైన విషయములలో నీ ఓపిక తెచ్చుకుని పరిగెడుతున్నావా నువ్వు ఎంత పరిగెత్తినప్పటికీ అది వృధా ప్రయాసం అది వ్యర్థమే ఎందుకంటే నీవు నిన్ను నీవు మోసం వచ్చేసుకుంటున్నావు అని ఎంత మాత్రం నువ్వు గ్రహించుకున్నట్లు ప్రియ సహోదరుడి సహోదరుడ ఈరోజు నువ్వు ఆలోచన చేసుకోగలవా ఈరోజు నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకుంటున్నావా అని యజమాడు ఈరోజు మన యజమాడు మన ఏసే ఆయన యొక్క మాటను బట్టి బ్రతికేవారు వారి యొక్క జీవితాన్ని చక్కగా నిర్మించుకుంటున్నారని ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఇదిగో మనం చూసినట్లయితే మత సువార్త మత సువార్తలు ఆయన చెప్తున్న మాటను మనం గమనించగలం ఆయన అనేకమైన మాటలు వారికి చెప్పిన తర్వాత చివరలో ఆయన చెప్తున్న మాట మత సువార్త ఏడో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చిన కాబట్టి నా మాటలు విని వాటి చెప్పిన చేయు ప్రతి వాడు బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకొని బుద్ధిమంతుడిని పోని ఉండును ఎన్నో పరిస్థితులు వచ్చినప్పటికీ కూడా వానకురియును వరదలు వచ్చాను లేక ఏంట గాలి కొట్టినప్పటికీ అది బండ మీద వేసిన పొలాలి గేనక అది స్థిరముగా ఉంటుంది అట్లాడే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క గహాచి బండ మీద నిలబడిన వాడిగా కనిపించట్లేదండి ఇహలోక సంబంధాలైన ఆలోచనలో ఉన్నవాడిగా కనిపిస్తున్నాడు ఎందుకంటే గహాచి జీవితాన్ని మనం చూడలేదు అనాలోచన గురైపాడు గురైపోయి తనకు తెలియకుండానే తను తాను మోసం చేసుకుంటూ నాశ్చర్యాన్ని తెచ్చుకుంటుంది రోజు మనం గమనించగలం అయితే అపోజిషన్ పోలి ఈ విధంగా ఒక మాట చెప్తున్నాడు తెలిసి ఈ మాటను మనం చూసినట్లయితే మనం గమనించుకోవాలి ఫిలిపీలకు రాసిన పత్రిక అపోజిషన్ పౌరుడు ఫిలిపీలకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఇక్కడ రాయబడిన పదహారు వచ్చిన మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు అందువలన నేను వ్యర్థముగా పరిగెత్తలేదని అంటున్నాడు ఈ యొక్క అపోజిషన్ అయిన పౌలు గారు కూడా పరిగెత్తారండి 
పరిగెత్తే అని చెప్తున్న మాట నేను ఏనాడు వ్యర్థంగా పరిగెత్తాల కానీ గ్యహాజి యొక్క పరుగు వ్యర్థమైపోయింది ఈరోజు ఇహలోక సంబంధమైన ఆలోచనలు నువ్వు పరుగులు పెడుతున్నావా ఇహలోక సంబంధమైన ఆశల్లో నువ్వు పరుగులు పెడుతున్నావా ఇహలోక సంబంధమైన విషయముల కొరకు నువ్వు పరుగులు పెడుతున్నావా అవన్నీ వ్యర్థమైపోతాయేమో అవి చివరికి ఎక్కడ తీసుకెళ్తుంది గ్యహాజి అనుకున్నాడు ఇది నాకు మిగిలి నాకు నా కుటుంబానికి ఉపయోగపడుతుంది కానీ మిగిలింది ఏంటి తాను తన కుటుంబం శాపాన్ని కొను తెచ్చుకున్నారు ప్రియ సహోదరుడు సహోదరుడ ఈరోజు మన యజమానుడైన ఏసే చెప్తున్న మాట నీ వింటున్నావు ఎక్కడికి నీ పరుగు ఎక్కడికి నీ పరుగు ఏది నీ కష్టము ఎవరి కొరకు నువ్వు కష్టపడుతున్నావు మనకు ఒక్కడే యజమానుడే రోజు రెండు వైపుల ఆలోచన కలిగి నువ్వు ముందుకు సాగితే నువ్వు ఎక్కడో చోట నాశనంలో పరుగు వేస్తావు ఈరోజు అలా కాకుండా నా దేవుడు ఒక్కడే ఆయన కొరకు నేను పరిగెడుతున్నాను ఆయన కొరకు నేను బ్రతుకుతున్నానని నువ్వు మాట్లాడితే ఈరోజు ఆయన నిన్ను విడిచిపెట్టే దేవుడు ఎంత మాత్రం కాదు తెలీదా నీ యొక్క పరిస్థితి ఏంటో నీ యొక్క స్థితిగతులు ఏంటో తెలియదు అందుకే అప్రోసులైన పాలు తిమోతికి ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ తిమోతికి రెండవ పత్రికలో ఆయన చెప్తున్న మాటను మనం గమనించగా ఈ నాలుగు అధ్యాయ ఏడు వచ్చిన మంచి పోరాటము పోరాడిద్ది నేను తన పరుగు దేని కొరకు పరిగెత్తాడంట మంచి పోరాటం చేస్తాడంట ఏసు ప్రభు కొరకు మన నిజమైన యజమాని కొరకు పరిగెత్తాడు ప్రియ సహోదరుడు సహోదరుడు నీవు ఈరోజు గమనించుకోగలవా నీ పరుగు ఎక్కడికి వెళ్తుందో గ్యహాజి పరిగెత్తాడు 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 ఇహలోక సంబంధాల సంబంధమైన ఆలోచనలో పరిగెత్తాడు యశ్వరు గారు చెప్తున్నా ఇదిగో మీకు ఒక్కడ యజమాడు అక్కడ యజమాడుగా ఆ యొక్క ఎలిషా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎలిషా మాటను పక్కన పెట్టేస్తాడు చివరికి మిగిలింది ఏంటి ఇదిగో శాపాన్ని పొందు తెచ్చుకున్నా మన ఏసయ్య మన మీద ఉన్న శాపము ఆ యొక్క పాపాన్ని భరించి మనల్ని తొలగించి మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటే ఈరోజు చాలా సార్ మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నామండి ఈ యొక్క అనాలోచనలోకి వెళ్ళిపోతున్నామండి ఈరోజు నీకున్న పరిస్థితుల్లో భయపడుతున్నావు ఆ ధైర్యపడవద్దు ప్రియ సహోదరుడి సహోదరుడు దేవుడు గొప్పవాడండి ఈరోజు నిన్ను నన్ను పిలుచుకున్న వాడు శక్తివంతుడండి ఆయన మనల్ని విడిచిపెట్టే దేవుడు అంత మాత్రం ఆ ధైర్యపడక ఆయన ఎందుకు నిలిచు ఈ పోరాటం ఈ పరుగు ఈ యొక్క ఓపిక దేని విషయంలో తెచ్చుకోవాలండి నేను వేసే మాట వినుటను నేను ఓపిక తెచ్చుకో నా ఓపిక నా కష్టము నా యొక్క బాధ నేను పడితే నా యొక్క ఎస్ఐ కొరకు బాధపడాలి అపోసులేని పోన్ అలాగే అనేకమైన పర్యాయములు వారు అనేకమైన ఇబ్బందుల్లో కూడా వారు చెప్తున్న మాటలు మనం గమనించి ఒక అనాలోచనతో పరిగిలి పెట్టేవారికి మనం వండకూడదు ఈరోజు ఒక క్రైస్తవుడు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నా పరుగు దేవుడి కొరకు అపోసులేని పోన్ తను బ్రతుకున్నంత వరకు కొంతకాలము తెలియక దేవునికి అవిధేయుడిగా పరిగెత్తాడు ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్నాడు ఎప్పుడైతే రక్షణ అనుభవాన్ని పొందుకున్నాడు ఆయన కొరకు పరిగెత్తాడు శ్రమల్లో బాధల్లో ఇబ్బందుల్లో కష్టాలు కన్నీటిలో గ్యహాజి ఆ యొక్క యజమానుతో ఉన్నప్పుడు కూడా అనేకమైన కార్యములు చూసినప్పటికీ అనేకమైన అద్భుతాలు చూసినప్పటికీ వాటిని అన్నింటినీ మర్చిపోయాడు ఎందుకో తెలుసా ఇహలోక సంబంధమైన పరుగులు ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయాడు నాశనానికి దగ్గరైపోయాడు ఈరోజు ప్రియ సహోదరుడు సహోదరుడ ఈరోజు నువ్వు అనుకుంటున్నావా నా పరుగు ఎలాగుంటే ఏంటి అనుకుంటున్నావా ఈరోజు జాగ్రత్త పాడు నీ పరుగు సరిగ్గా లేకపోతే చివరికి అది నేను నాశ్చర్యానికి తీసుకెళ్తుంది చివరిగా మనం చూసినట్లయితే గల్తీలు రాసిన పత్రిక ఇక్కడ ఒక మాటను మనము గమనించుకోవాలి ఈ యొక్క సమయం అపోసులైన పాడు గల్తీలకి ఈ విధంగా రాస్తున్నాడు ఐదు అధ్యయము మొదటి వచ్చాను ఈ స్వాతంత్రము అనుగ్రహించి క్రీస్తు మనలను స్వాతంత్రులుగా చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు స్థిరముగా నిలిచి మనలా దాస్యమును కాడి కింద చిక్కుకొనకు ఈరోజు దేవుడు మనం నిలబెట్టి స్థిరముగా నిలబడడానికి ఈరోజు ఆత్మీయ జీవితంలో మన స్థిరత్వాన్ని విడిచిపెట్టి మళ్ళీ కాడి కిందకు వెళ్ళిపోతాం గ్యహాజి కొంతకాలము దై ఆ యొక్క దైవ జీవుని దగ్గర చక్కగా ఉన్నాడు ఈరోజు చాలా మంది క్రైస్తవ జీవితంలో మన యజమానుడైన ఏసే దగ్గర చక్కగా ఉంటున్నాం అక్కడ గ్యహాజి ఆ యొక్క యజమానుడి దగ్గర చక్కగా ఉన్నాడు తను ఒక్కనొక పరిస్థితి తారు మారియేసరికి విడిచిపెట్టేశాడు నిలబడలేకపోయాడు తన పరుగు వేరొక వైపు వెళ్ళిపోయింది నాశనానికి పరిగెత్తాడు చివరికి శాపాన్ని పొందించుకున్నాడు ప్రియ సహోదరుడు సహోదరుడ ఈరోజు నీ యొక్క పరుగు ఎందుకు కొరకు వెళ్తుంది ఈరోజు ఆత్మీయమైన పరుగును పరిగెడుతున్నావా అపోసిడి పోలాటలు ఇదిగో 
మంచి పోరాటం పోరాడితే నేను నా పరుగు అంటున్నాడు తన మంచి పోరాటం కొరకు పరుగు పెట్టాడు శ్రమ పడ్డాడు మంచిదాని కొరకు ఆ పరుగు ఆ యొక్క ఆ యొక్క కష్టంలో కూడా ఓపిక తెచ్చుకున్న పరుగులు పెట్టాడు ఈరోజు ఏసై కొరకు ఓపిక తెచ్చుకున్న పరుగు పెట్టాడు ఇకలోక విషయంలో ఎంత ఓపిక తెచ్చుకున్నా చివరికి మనకి శాపమే నాశనమే చివరికి అది నరకానికే దారి తెస్తున్న తపం ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు ఈ యొక్క సమయమున మనము జ్ఞాపకము చేసుకుందామా అడుగుదామా ఎస్ఐని ఎస్ఐ నీ కొరకు పరిగెత్తే అనుభవం నాకు దయచి నీ కొరకు నేను పరిగెత్తాలయ్యా ఎంత శ్రమలో అయినా ఎంత వేదంలో అయినా ఎంత బాధలో అయినా నీ కొరకు నేను పరిగెత్తాలని అడుగుదామా నిహాచి అజ్ఞాన దశలో తన యొక్క పరుగు మార్గం మారిపోయింది ఈరోజు చాలా మంది యవనస్తులు పరుగులు మారిపోతున్నాయి నడి ప్రాయంలో ఉన్న వాళ్ళు పరుగులు మారిపోతున్నాయేమో ఇహలోక ఈ యొక్క బాధల్లో వేదంలోని పరుగులు మారిపోతున్నాయేమో అనాలోచన ఈ ఆలోచన నుంచి బయటపడాలి దేవుడు గొప్పవాడు అండి ఈరోజు మన ఏసే గొప్పవాడు ఆయన మనల్ని విడిచిపెట్టేవాడు ఎంత మాత్రమో కాదు ప్రార్థన చేసుకుని మహాభవిష్యుడు మహాగణ్యుడు మా పనులకు పొందండి దేవా మా యొక్క జీవితాలు నీ కొరకు దేవా నేను మేము నిలబెట్టుకో నీ కొరకు ఆత్మీయ పోరాటంలో దేవా నేను ఓపికతో మేము పరికలు పెట్టాలి అవునయ్యా ఎవరైతే దేవా నేను యొక్క సమయమున వారి యొక్క పరుగు దేవా నేన మధ్యలో మార్పు చెందుందో ఇహలోక సంబంధమైన వాటి కొరకు దేవనైన పరుగులు నీడుతూ ఆ యొక్క శాపం కొరకు దేవనైన ఆ దేవనైన తెలియక అందులో పడిపోతున్నారు వారిని బలపరచు వారి యొక్క మార్గాన్ని దేవన సరిచి మళ్ళీ నీ కొరకు దేవనైన ఓపికతో దేవనైన ముందుకు పరిగే తనువాను దయచ్చి నాశనాన్ని నుంచి తొలగించి నీ కార్యము నీ కాపుదల చేత నింపి నీ కార్యములు చూడడానికి దేవాన నీ కొరకు దేవ ఓపికతో కనిపెట్టి ఏదున్నా లేకపోయినా నీ ఉంటే చాలు మరణమైన జీవమైన నీ కొరకే నా జీవితం అని దేవాన మా జీవితం పరిగెత్తే జ్ఞానం మాకు అనుగ్రహించు ఇహలోక సంబంధమైన ఆలోచనల నుంచి తొలగించి ఎందుకంటే దేవాన నువ్వు స్వతంత్రుడిగా మమ్మల్ని చేసి మళ్ళీ దాసమైన కాని కింద మేము వెళ్ళిపోకుండా నీ జ్ఞానంతో మా జీవితాన్ని మేము కట్టుకోవడం సాధించు నీకు తోడి నీకు కాపుదలు మాకు అనుగ్రహించు చిన్న ప్రార్థన మీ పాసం చేర్చుకోండి ఏ సినిమా ఇచ్చినాము తండ్రి ఆమె సహోదరుడు సహోదరుడు మీరు ఏ విధంగా అయితే ఈ యొక్క వాక్యం బట్టి ఆశ్రదం పోడుతున్నారు అదేవిధంగా ఇతరులు ఆశ్రదం పోడులాగా ఈ యొక్క వాక్యము షేర్ చేయండి మరి మా యొక్క ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఆ పక్కనే వచ్చే బెల్ ఐకన్ని యాక్టివేట్ చేయండి తద్వారా నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క వాక్యము మరి మీకు తెలియపరచబడుతుంది కనుక అందును బట్టి మీరును మీ సన్నిహితులు మీ యొక్క బంధుమితులు ఆశ్రదింపబడు లేకుండా మరి వీటిని మీరు వీక్షించడమే కాకుండా ఇతరులు కూడా వీక్షించమని తెలియపరచండి దేవుడు మమ్మల్ని దీవించడం కాక ఆమె